всем привет! Приветствую вас на своем канале о путешествиях. Сегодня будет такая маленькая техническая серия про автомобиль. А, вообще про автомобиль я сниму две серии. Про автомобиль Хонду. Да-да-да, все та же Хондочка пока что. И в этом видео очень много, ребята, вы вопросов задаете по поводу расхода топлива. И сейчас я вам как раз покажу. Расстояние моей поездки будет составлять 10 километров. Сейчас мы выехали, едем. И в конечном пункте я вам покажу, ребят, какой вышел расход. Сразу скажу, еду я в своем стандартном режиме. Я не стараюсь как-то супер экономить. Ну, в общем, посмотрим. И в очередной раз говорю, ну, тем, кто, может быть, впервые меня видит. В японских автомобилях идет другая мера исчисления. То есть не как мы привыкли... Сколько литров мы потратим на 100 километров? У них э, сколько километров проедем на одном литре? Давайте сейчас посмотрим, какой у меня расход. Ух, елки. Ну вот сейчас, ребята, расход, пожалуйста, возьмите 100, поделите на 50 и получите расход в 2 литра. Пожалуйста, я ничего не мудрю, просто едем. Сейчас небольшая горочка, поэтому такой расход. Вообще, я думаю, что расход выйдет где-то в 3 литра. Посмотрим, поглядим. Утро, 20 градусов тепла, не так жарко, едем. В общем, так. А, ребята, вторую серию сниму, к великому сожалению, к огромному моему сожалению. Вообще, я планировал на этом автомобиле прокатиться, ну, где-то лет 5. Потом продать, опять поехать в Владивосток. Но, к сожалению, проезжаем уже чуть да, езжай. И, ребят, обратите внимание, будьте добрее, будьте добрее, пожалуйста, возьмите пример с дяди Леши. Так вот, к чему я говорю, что... Так, сейчас секундочку проедем. О, как раз красный свет, состоим, пообщаемся, чуть-чуть потрядим. Так вот, ребят, я планировал на этом автомобиле проездить, ну, где-то лет пять потом продать его и поехать опять в Владивосток за новым автомобилем. Но жизнь такая штука непредсказуемая и, к сожалению, приходится мне прощаться с моим любимым автомобилем. Да, да, к сожалению, это дело так. Но помните, как я рассуждал позитивно, это лишний шаг, это еще один шаг поехать во Владик. Так что вот так вот. В общем, ребят, сегодня серия о расходе. Все я вам покажу, все расскажу. В общем, Поехали. Так, пока у нас тут э, ровная дорога. Э, живу я в городе Миллионники. Называется он Волгоград. Э, таких автомобилей здесь я больше не встречал. Вообще, в европейской России народ не шарит в гибридах. Ну, не знаю почему. И негативно относится к правому рулю. Типа, фу, правый руль. Не знаю. Я таких людей не понимаю. Э, почему я люблю правый руль? Э, первое, то, что я не вижу ни, никакого дискомфорта. Потом, ребят, обратите еще внимание, то, что ну, большинство людей это правши. А чаще каким мы пользуемся переключателем? Это поворотник. Поворотник мы переключаем правой рукой, потому что мы все правши, и это удобно. Ну, по поводу обгон фур, ребят, ну вы вплотную просто не подъезжайте к фуре, делайте небольшую дистанцию, и все без проблем. И я считаю, что гораздо опаснее ездить на Жигулях без системы ABS, ESP и с очень дохлым мотором. Но это мое личное мнение, я никому ничего не навязываю. С одной стороны, чем меньше людей пользуются гибридами, тем меньше на них цена. И у меня больше шансов купить за дешевую цену их. Опять красный сигнал. Так, в общем, смотрите, ребят, мы проехали 3,5 километра. Давайте посмотрим расход какой. Вот расход стал обычный, нормальный. То есть это, ну, 4, это 3 литра. Посмотрим, что будет на финише. Вот это вот знаменитые туннели, которые строили еще с советских времен. Я не знаю, лет 30, наверное, они пытались их построить. Не знаю, что тут в этом такого сложного. Но вот смотрите, еще один туннель тут. И 
И вот эти вот туннели строили очень-очень много лет. И здесь всегда были пробки. Так, камера. Ребят, в общем, снимать я буду максимально просто, без всякой подготовки, без ничего. Я даже не стал ставить вот здесь вот сам этот, саму видеокамеру. В общем, максимально просто и максимально меньше монтажа, чтобы как можно быстрее это видео вышло. Все равно просмотров очень мало. А вообще у меня была такая задумка, типа, о, блогеры там дофига зарабатывают. Ребят, на самом деле без рекламы невозможно зайти в YouTube, чтобы были какие-то просмотры. И сейчас очень много людей стало снимать видео. Поэтому конкуренция огромная, видео найти просто невозможно. Если вы богатый человек, у вас есть какой-то капитал, да, можно деньги вбахать в рекламу, в оборудование, снимать красивые видосы, тогда, да, может быть, все это дело зайдет. Если вы обычный человек, ну, шансы, я считаю, что равны нулю по факту. Конечно, все от контента зависит. У меня контент в основном это путешествия, путешествующих очень мало, народ почему-то не любит путешествия, ну, так что как-то так. Так, едем. Так, ребят, едем и, в общем, посмотрим, какой расход. Расход сейчас у нас 33. Сейчас дымит у него все. Что вот здесь вот мне не нравится. В прошлой Хонде была такая же не совсем удобная вещь. Одновременно компьютер не показывает, насколько заряжена батарея и какой расход. То есть я выбираю либо вот этот режим расход, либо ставлю батарею, насколько она заряжена. И в каком режиме мы сейчас едем. То есть мы сейчас едем на электрической тяге, на батарее. И вот здесь вот еще появляется режим EV. Если я сильно давлю на газ, включился движок, мы ставим, стали сильно разгоняться. И вот, короче, вот такая вот система. Что мне не нравится в этой Хонде по сравнению с прошлым поколением? И голубая. Блин, ребят, конечно, вообще офигенный автомобиль. И... Э, ребят, вообще робот, робот это фигня. Да, здесь у нас э, 7 передач. 7 ступка не совсем правильные передачи он выбирает когда едем в гору все-таки вариатор вариатор конечно вещь намного интереснее и прошлый и двигатель на прошлой ходе он очень был сильно тяговитый с низов и при этом получалась максимальная экономия топлива да суммарно вот этот автомобиль у нас здесь объем 1 и 5 в той Хонде было 1.3 В целом получается намного экономичнее За счет улучшенной системы гибрида То есть прошлая машина не могла ехать чисто на электротяге Эта машина может проезжает 3.5-3.6 километров чисто на электричестве Так, ладно, стоим, ждем Заодно посмотрим, ребята, расход какой у нас Ну, вот такой вот он и будет он будет в районе 3 литров. Едем. Ну и, ребята, вы спросите у меня в будущем, какой же я все-таки автомобиль выберу. Ребят, я обожаю гибриды. Человек, который хотя бы раз попробовал гибридный автомобиль, у которого ну, не совсем все в порядке с финансами, который понял, что расход в 3 литра это круто, что этот человек может в три раза дальше проехать, чем любые вот эти вот машины. Между прочим, вот это вот он прилично кушает литров 15 по городу на автомате те кто считает деньги да ребят э, вообще э, гибридный автомобиль дает огромные эмоции не знаю может быть я такой человек но один раз сев за руль гибридного автомобиля да что ж ты пикаешь елки зеленые а? сейчас ребят нам мешают так вот э, ребят человек который хоть раз сел за руль гибридного автомобиля Ощутил весь кайф от этой машины Ощутил, что у него <смех> остаются деньги Из-за того, что расход топлива слишком маленький 
То есть, ну, ребят, я, я влюблен в автомобиль. Сейчас я пересяду на свой старый семейный на свою старую семейную машину и я, ощу... я буду ощущать, что денег очень много уходит на топливо. В этом плане, конечно, я буду расстраиваться. Ну, в общем, так. Едем далее. А вот там вот у нас находится знаменитая набережная. Причем интересно, город находится на Волге. По идее, вы сделаете набережную хоть вдоль всего города. Так нет, у нас набережная вот такая вот маленькая. Вспомните поездку, когда были, когда мы были в Самаре, вот там вот набережная, понимаю, красивая, вытянутая вдоль всего города. Ну, в общем, вот, ребят, смотрите, город, сплошные красные светофоры, мы потихонечку ползем. Расход сейчас вышел, смотрите, тридцатка. И опять я повторюсь, я не экономлю, просто я еду в обычном своем режиме. В режиме экономии, я думаю, расход был бы еще приятнее. И смотрите, ребята, у меня уже второй автомобиль гибридный, и я до сих пор никак не могу понять, как такое, как вот этот осознать, что едешь на электричестве, на электричестве. Полнейшая тишина шин только от колес, нет вот этого рева двигателя. Ну, не знаю, но реально какой-то космический корабль, автомобиль будущего. Причем, смотрите, в Японии уже давно используют гибридные автомобили. Европа еле-еле на какие-то премиальные модели начинает делать вот эти вот гибридные установки. Так что... Ну, в общем, ребят, мы почти приехали. Вот какой расход. Но мы сейчас будем тут медленно поворачивать с этим Рено. Так, сейчас, ребят, я остановлюсь и чуть-чуть пару слов вам. Так, ребят, в общем, я приехал на работу. Сейчас я быстренько отмечу, приду в машину и еще раз с вами немножко пообщаюсь. Значит, вот расход 31,8 вышел. Так, ребят, в общем, значит, какой все-таки расход у Honda Fit? Значит, смотрите, за сегодня я проехал вот этот 10 и 4 километра и расход составил что на одном литре мы можем проехать 31 и 8 чтобы это все дело посчитать в наш обычный формат 100 делим на 31 и 8 и получаем что 3 и 1 ну сами как думаете 3 1 как это нормальный расход или нет прикиньте 3 1 без напряга то есть Сегодня я без проблем мог бы сделать там 2,7, если очень сильно стараться, 2,5 литра. И причем, смотрите, батарея, но ну, почти полная, не хватает двух делений. Так что, ребята, вы задавали такой вопрос, какой расход у Honda Fit. Вот такой вот расход. И мне этого расхода будет очень сильно не хватать. Очень жалко машинку. Ладно, ребят. Приятно было с вами пообщаться. Всем всего хорошего. Удачи. И Honda Fit это офигенный автомобиль. Все. Пока.